হ্যালো ছোট বন্ধুরা কেমন আছো দেখো স্ক্রিনে কি লেখা উঠেছে বাংলাদেশি মুদ্রা ও নোট এর মানে আজকে আমরা বাংলাদেশের মুদ্রা আর নোটের ব্যাপারে জানবো চলো দেখে আসি খেয়াল করো প্রথমেই আসছে বাংলাদেশি মুদ্রা দেখা খানে কী দেখা যাচ্ছে এক টাকার একটা কয়েন খেয়াল করো এখানে বঙ্গবন্ধুর ছবি সমৃদ্ধ একটা কয়েন যেখানে উপরে বাংলায় লেখা আছে এক আবার ইংরেজিতে লেখা আছে ওয়ান আবার এখানে দেখো পিছন দিকে ওয়ান টাকা লেখা ঠিক এরকম না বলো বন্ধুরা খেয়াল করো এখানে প্রথমে উপরে লেখা আছে এক এবং এই পাশে লেখা আছে ইংরেজিতে ওয়ান এবং পিছনের দিকে আছে ওয়ান টাকা তাহলে বন্ধুরা তোমরা এক টাকার কয়েন কিন্তু চিনে ফেললে এরপর দেখো তো বন্ধুরা এখানে কি দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা দুই টাকার কয়েন যেখানে বামে আর ডানে বাংলা এবং ইংরেজিতে দুই এবং টু লেখা এবং পিছনের দিকে টু লেখা এবং খেয়াল করো তো সেটাকে দেখতে এরকম না সামনের দিকে বঙ্গবন্ধুর ছবি এবং পিছন দিকে একটা সাপলা দেখা যাচ্ছে এবং এখানে কি দুই এবং টু লেখা এবং পিছনে লেখা আছে টু টাকা তাই না চলো তো আমরা আবার দেখে ফেলি এখানে কি আছে দেখো এখানে আবার দেখা যাচ্ছে একটা পাঁচ টাকার কয়েন কোনো পার্থক্য কি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা খেয়াল করো পাঁচ টাকার কয়েনটা কিন্তু পুরোপুরি গোল না এবং পাঁচ টাকার নোট যদি তোমরা চিনতে পারো তুমি কিভাবে চিনতে পারবে খেয়াল করো পাঁচ টাকার কয়েনে উপরে বাংলায় এবং ইংরেজিতে পাঁচ লেখা ঠিক আগেরগুলোর মতো এবং পিছনের দিকে কি আছে দেখো বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ছবি এবং পাঁচ টাকার লেখা ঠিক এরকম না খেয়াল করো কয়েনটা কিন্তু পুরোপুরি গোল নয় এবং উপরের দিকে আছে বঙ্গবন্ধুর ছবি এবং পিছনের দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতীক আচ্ছা বন্ধুরা কয়েন তো তোমরা দেখেই ফেললে তাহলে তোমরা তো বুঝতেই পারছো এই যে তোমরা তিনটি কয়েন এখানে দেখতে পাচ্ছি এক টাকা দুই টাকা এবং পাঁচ টাকা এগুলো আসলে আমাদের বাংলাদেশি মুদ্রা এবং যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি কয়েন যেহেতু তোমরা মুদ্রা দেখে ফেলেছো তাহলে চলো এখন আমরা টাকার নোট দেখে ফেলি এখানে কি দেখা যাচ্ছে আমাদের বন্ধুরা দশ টাকার নোট আমরা তো দশ টাকার নোট সবাই দেখেছি তাই না এই যে আমাদের দশ টাকার নোট গোলাপি রঙের একটা কাগজ কিন্তু সেটি আসলে সাধারণ কাগজ না কারণ সাধারণ কাগজ কিন্তু আমরা অর্থ হিসেবে ব্যবহার করি না তাই না এই দেখো আমাদের দশ টাকার নোটটি এবং একটা মজার কথা বলো তো বন্ধুরা এই যে দশ টাকার নোটটি এই যে দশ টাকা এটা কি দশকে কি আমরা দুইভাবে পাঁচ পাঁচ করে ভাঙাতে পারি না খেয়াল করো বন্ধুরা যদি আমি দুইটা পাঁচ টাকার কয়েন নেই বা মুদ্রা নেই তাহলে কি হয় দশ টাকার সমান হয় ঠিক একই কাজ আমরা করতে পারি যদি আমরা দুইটা পাঁচ টাকার কয়েন বা নোট নেই তখন আমরা সেটা কি করতে পারি দশ টাকার সমান করতে পারি তাই না দেখো তো বন্ধুরা ঠিক এরকমভাবে আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি এই যে দেখো বিশ টাকা যে বিশ টাকাটা আসলে সবুজ রঙের একটা কাগজ সেই আগের মতোই এটা কিন্তু কোনো সাধারণ কাগজ না তাই না এই যে সবুজ রঙের কাগজটি যে এই পাশে আমরা বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আমরা ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি জানো ষাট গম্বুজ মসজিদ কোথায় এটা কিন্তু বাঘের হাতে ঠিক আছে এই যে নোটটা এই নোটটা কিন্তু আসলে দুইটা দশ টাকার সমান কেন তো বন্ধু বলো তো বন্ধুরা কারণ দশ যোগ দশ কিন্তু বিশ হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা আরও কিছু নোট দেখে ফেলি যেমন দেখো এখানে ধরছে পঞ্চাশ টাকা তাই না এই পঞ্চাশ টাকা কিন্তু দুইটি বিশ টাকার দশ টাকার যোগ ফল কী হয় বলতো বন্ধুরা কারণ খেয়াল করো বিশ আর বিশ যোগ করলে চল্লিশ হয় এবং তারও সাথে দশ যোগ করলে কিন্তু পঞ্চাশ হয় এই কারণে আমরা পঞ্চাশ টাকাকে দশ দ বিশ এবং বিশ এই তিনটা নোটের সমন্বয় হিসেবে করতে পারি তাই না এরপর খেয়াল করো আমাদের কাছে কি আছে আমাদের কাছে আছে এবার একশো টাকা খেয়াল করো নীল রঙের একটা কাগজ এটা কি এরকম নয় এটা কিন্তু যেই সেই নীল কাগজ নয় এটা কিন্তু একশো টাকা যেটার পিছনে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এবং তোমরা কি জানি ছবিটা কোথাকার এই ছবিটা কিন্তু তারা মসজিদে ঠিক আছে তাহলে এই নোটটা হলো আমাদের একশো টাকার নোট যেটা আসলে দুইটা পঞ্চাশ টাকার নোটের সমন্বয় কেন কারণ দুইটা পঞ্চাশ টাকা যোগ ফল কিন্তু একশো টাকা হয় এবং বন্ধুরা এখানেই কিন্তু শেষ নয় দেখো আমাদের কাছে আমাদের দুই বন্ধু রেজা এবং মিনাকে দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু অন্য উপায়ে টাকার বিনিময় খুঁজছে কেন বলো তো খেয়াল করো বন্ধুরা এই একশো টাকাকে আমরা যেরকম দুইটা পঞ্চাশ টাকার যোগফল হিসেবে নিতে পারি ঠিক সেভাবে কিন্তু পাঁচটা বিশ টাকার নোটের যোগফল হিসেবে নিতে পারি তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা এখন কি করবে বলো তো তোমরা এখন অন্য উপায়ে টাকার বিনিময়গুলো বের করে ফেলবে এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না ধন্যবাদ ছোট্ট বন্ধুরা